Hey guys, welcome back to the second part of the chapter number वन the fun they had from class नाइन्थ बिहाइव book. तो इंग्लिश लिटरेचर का ये टॉपिक है क्लास नाइन्थ का बिहाइव बुक से द फन दे हैड चैप्टर नंबर वन है पहला पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अगर आपने अब तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाइए वो वहाँ से देख लीजिए क्लिक करके तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा दिया था मैकेनिकल टीचर थोड़ा मतलब कि उसमें जोग्राफी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो मैकेनिक आता है उसे ठीक करता है आगे हम पढ़ते हैं द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश एंड पैटेड माग इज हैड जो इंस्पेक्टर जो चेक करने के लिए आया था कंप्यूटर को उसके टीचर को तो वो स्माइल करता है जब वो पूरा बना लेता है उस कंप्यूटर को तो वो स्माइल करता है और मार्गी के हेड को पैट करता है मतलब मार्गी के सर पे हाथ फेरता है और कहता है उसकी मदर से कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट ये उस बच्ची का कोई गलती नहीं है इसमें मिसेस जॉन्स आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गेयर्ड अ लिटिल टू क्विक मुझे लगता है कि जो इस कंप्यूटर में जोग्राफी सेक्टर था मतलब जो जोग्राफी के टीचर था या जो जोग्राफी का लेसन्स देता था वो क्या हो गया था वॉज गेयर्ड अ लिटिल टू क्विक गेयर्ड मतलब वो थोड़ा एक हाई लेवल पर चला गया था मतलब हाई लेवल पर सेट हो गया था इस बच्ची के लायक नहीं था दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स ये कभी कभी हो जाता है आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज टेन ईयर लेवल मैंने इसे कम कर दिया है कितना कम कर दिया है मैंने मैंने एक दस साल की बच्ची के लेवल का मैंने इसे कर दिया है अब इसे सारे लेसन आने लगेंगे एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री वो इंस्पेक्टर उसकी मदर से कहता है कि एक्चुअली मतलब कि अभी जो इसकी इस बच्ची का प्रोग्रेस है ओवरऑल प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है मतलब एक्सेप्ट करने लायक है ये ठीक से पढ़ रही है एंड ही पैटेड मार्गी सेट अगेन और ये फिर से और ये जो इंस्पेक्टर रहता है फिर से मार्गी के हाथ सर पे हाथ फेरता है उसको चीयर अप करने के लिए मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड मार्गी थोड़ा सा दुखी हो गई थी क्यों हो गई थी क्योंकि सी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टूगेदर क्योंकि उसे लगता था कि इंस्पेक्टर इस टीचर को इस कंप्यूटर को अपने साथ ले जाएगा कुछ दिनों के लिए दे हैड वंस टेक एन टॉमीज टीचर अवे फॉर एन ईयरली मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कंप्लीटली उसे ऐसा क्यों लगता था क्योंकि एक बार टॉमी के टीचर को मतलब टॉमी के कंप्यूटर को ये लोग एक महीने के लिए साथ में ले गए थे क्यों ले गए थे क्योंकि उस कंप्यूटर का जो हिस्ट्री का हिस्ट्री का जो वो था सेक्टर था जो हिस्ट्री का पार्ट जो समझाता था वो पूरी तरीके से इरेज हो चुका था इसलिए वो एक महीने के लिए टॉमी के कंप्यूटर को ले गए थे तो मार्गी को भी लगता था शायद उसके भी कंप्यूटर को ये ले जाएं और उसे पढ़ना ना पड़े सो सी सेट टू टॉमी और इसलिए वो टॉमी से कहती है वाई वुड एनी वन राइड अबाउट स्कूल कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है टॉमी लुक डेट हर विद वेरी सुपीरियर आईज टॉमी उसकी तरफ देखता है कैसे देखता है विद वेरी सुपीरियर आईज सुपीरियर आईज मतलब जैसे वो सब कुछ जानता है मतलब अपने आप को बड़ा दिखाता है और कहता है बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपेड वो कहता है कि ये स्कूल के बारे में इसलिए इन्होंने लिखा है क्योंकि ये हमारी तरह स्कूल नहीं हुआ करते थे स्टूपेड दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल ये बहुत ही पुराने पुराने स्कूल हुआ करते थे दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो जो आज से सेंचुरीज अगो मतलब कि सौ साल पहले सौ साल से भी ज़्यादा पहले जैसे स्कूल्स हुआ करते थे उस स्कूल के बारे में इसमें लिखा गया है ही एडेड लॉफ्टली और वो आगे भी कहता है कैसे कहता है लॉफ्टली मतलब अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखाने की कोशिश करता है और कहता है और केयरफुली केयरफुली वर्ड को प्रोनाउंस करता है कौन से वर्ड को सेंचुरीज अगो वो कहता है ऐसे सौ साल पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे और वो ये कहते टाइम थोड़ा अपने आप को ऐसा दिखाता है कि सुपीरियर है वो तो इस पार्ट में हमने यहाँ से हमने पढ़ा कि लॉमी जो टॉमी रहता है वो थोड़ा अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि कोई स्कूल के बारे में इसलिए लिखता है क्योंकि वो हमारी तरह स्कूल नहीं हुआ करते थे ये बहुत ही पुरानी तरीके के स्कूल हुआ करते थे जो आज से सौ साल पहले हुआ करते थे और वो आगे और कहता है कहता है कि आज से हंड्रेड ईयर्स को सौ साल पहले जैसे स्कूल हुआ करते थे उस स्कूल के बारे में इस बुक में लिखा गया है मार्गी वॉज हर्ट मार्गी को थोड़ा बुरा लगा कि ये जो टॉमी है वो ऐसे बिहेव कर रहा है वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो मार्गी कहता है हाँ ठीक है मुझे नहीं पता कि कैसे स्कूल हुआ करते थे पहले के समय उनके पास कैसे स्कूल हुआ करते थे सी रेड द बुक ओवर इज सोल्जर फॉर अ वाइल वो अपने हाथों पर रख के अपने हाथ में पकड़ कर उस बुक को थोड़े टाइम पढ़ती है और देन सेड और उसके बाद कहती है एनी वे दे हैड अ टीचर कुछ भी हो उनके पास सचमुच में एक टीचर हुआ करता था स्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर इट वॉज अ मैन टॉमी कहता है हाँ सच है कि उनके पास टीचर हुआ करते थे लेकिन इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर लेकिन ये कोई रेगुलर टीचर नहीं था ये कौन था इट वॉज अ मैन ये एक आदमी था
हाउ गुड अ मैन बी अ टीचर एक आदमी कैसे कोई टीचर हो सकता है स्टूडेंट्स uh, यहाँ पे आप सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये बात हो रही है डेढ़ सौ साल के पहले की जब बच्चे नहीं जानते कि टीचर उन्हें पढ़ाते थे वो केवल कंप्यूटर से पढ़ते हैं इसलिए मार्गी थोड़ा सरप्राइज हो गई कि अ मैन एक आदमी एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव दम होमवर्क एंड आर्ट दैम क्वेश्चन टॉमी फिर से कहता है हाँ कैसे हुआ करते थे उस समय भी जो आदमी थे वो टीचर हुआ करते थे क्योंकि वो क्या करते थे ही जस्ट टोल्ड द बॉयज वो बच्चों को और बच्चियों को पढ़ाते थे चीज़ों के बारे में बताते थे उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चन पूछते थे अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ मार्गी कहती है एक आदमी इतना समझदार नहीं हो सकता जितना मेरा कंप्यूटर है टॉमी फिर कहता है श्योर ही इज वो टॉमी कहता है नो नो तुम किसी टीचर के पावर को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकती वो हमारे कंप्यूटर की इतना ही स्मार्ट होता था माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर टॉमी कहता है मेरे पापा भी उतना ही जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा फिर टॉमी कहता है कि वो नो वो जो टीचर्स थे वो उतना ही जानते हैं जितना हमारे अभी के कंप्यूटर जानते हैं आई बेचा आई बेचा मतलब ऐसे फास्ट लैंग्वेज में बेट आई बेट हम बोलते हैं ना आई बेट मैं मैं शर्ट लगा सकता हूँ तो आई बेचा मतलब आई बेट है ठीक है मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट मार्गी थोड़ा मतलब उनसे डिस्प्यूट करने में उनसे उलझने के लिए उस वो प्रिपेयर नहीं थी और इसलिए वो कहती है कहती है कि आई वुड नॉट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी वो कहती है कि मैं किसी अनजाने आदमी को नहीं चाहती कि वो मुझे मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर टॉमी अब ठाके मार के हंसने लगता है और स्क्रीम्ड मीन्स होता है कि थोड़ा जोर से विथ लाफ्टर वो ठाके मार के हंसने लगता है और कहता है यू डोंट नो मच मार्गी वो कहता है कि मार्गी तुम ज़्यादा नहीं जानती द टीचर्स डि नॉट लीव इन द हाउस वो कहता है कि मार्गी तुम ज़्यादा नहीं जानती टीचर्स घरों में नहीं रहते थे दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग उनके लिए एक अलग बिल्डिंग थी जिसे हम स्कूल कहते थे एंड ऑल द किड्स वेंट देयर और सारे बच्चे वहीं पर जाते थे एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग मार्गी फिर पूछती है कि जब सारे बच्चे एक ही बिल्डिंग में जाते थे तो क्या वो एक ही चीज़ पढ़ते थे टॉमी फिर कहता है श्योर हाँ वो एक ही चीज़ पढ़ते थे इफ़ दे वर द सेम एज अगर वो एक ही एज के हैं तो वो एक ही चीज़ पढ़ते थे एक ही क्लास में बैठ के तो आप ये ज़्यादा समझ सकते हैं क्योंकि हम अभी क्लासेज में पढ़ते हैं और क्लासेज में सेम एज के बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते जो एक टीचर पढ़ाता है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट ले थर्ड पार्ट इस वीडियो का इस चैप्टर का और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर जल्दी अपलोड करेंगे बने रहिए हमारे चैनल के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए